Acaba deviyasyon ameliyatı estetik ameliyatla birlikte olur mu? Deviyasyon ameliyatınız estetik ameliyatla olmak zorunda da olabilir. Acaba zor bir ameliyat mı? Ameliyat süreci nasıl işliyor? Sonrasında başımıza neler gelecek? Neler dikkat etmemiz lazım gibi birçok soru geliyor. Gerçekten deviyasyonunuzun bir ameliyata ihtiyaç olup olmadığını iyi saptanmış olması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Şimdi deviyasyon ameliyatı olununca tekrar eder, yeniden nefes alma sorunları yaşayabiliriz gibi bir algı var. Burnunuzun dış iskeletinde çalışmadığımızdan dolayı şişlik, morluk gibi sıkıntılar bu ameliyatlarda olmuyor. Herkese merhaba Doktor Göksel. Bugün bir bilgilendirme videosu daha çekiyoruz. Aslında birçoğumuzun çok aşina olduğu deviyasyon ameliyatlarından bahsedeceğiz ama Biraz daha farklı bir bakış açısı, uzmanın bakış açısıyla deviyasyon nedir, ameliyat gerektirir mi, gerektirmez mi onları konuşacağız. Şimdi hep soruluyor bu deviyasyon nedir acaba? Hep burun ameliyatı olacağım, deviyasyonum var diyor insanlar. Bir de Türk halkı onu devalüasyonla karıştırıyor bazen ama o deviyasyon yani eğrilik demek aslında. Deviyasyon demek burun orta duvarınızda yani iki deliği birbirinden ayıran o septum dediğimiz orta duvarda eğrilik anlamına geliyor. Nefes almanızı engellemediği sürece deviyasyonunuzun olması yani orta duvarın biraz eğri olmasının klinik olarak bir anlamı yok ve her deviyasyon ameliyat gerektirmez. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hiçbir sıkıntınız yokken bir kulak ağrısı nedeniyle bir doktora gittiyseniz ve doktor size burnuna, burnunuza rastlantısal olarak baktığında senin deviyasyonun var diyor ise bunun bizim açımızdan bir anlamı yok. Bunu unutmayın. Ağzı açık uyuyor musunuz? Burundan nefes alma sıkıntısı yaşıyor musunuz? E spor yaparken bu size ciddi bir sorun halinde geri dönüyor mu? Günlük yaşantınızı etkiliyor mu? Bunlar bizim açımızdan önemli. Yoksa sokaktan yürüyen böyle 100 kişinin muayenesini rastlantısal olarak yapsak birçoğunda deviyasyon görürüz. Önemli olan bunun nefes alma sıkıntısına yol açıp açmadı. Şimdi deviyasyon ameliyatı olununca tekrar eder, yeniden nefes alma sorunları yaşayabiliriz gibi bir algı var. Acaba bu doğru mu? Bu da çok çok önemli. Buradaki en önemli konu burnunuzdaki deviyasyonun gerçekten ameliyatlık olup olmadığının baştan iyi anlaşılmasıyla alakalı. Burundan nefes alamamanızın nedeni gerçekten burun orta duvarındaki eğrilikse elbette ki bu eğrilik düzelince nefes alma sorununuz ortadan kalkar ve tekrarlamaz. Ancak nefes alma sorununuz sadece bundan kaynaklanmıyor. Diyelim alerjik bir sıkıntınız da var, burun etleri şişiyor ve bunlar da eşlik ediyorsa deviyasyon sorununuzu gideririz. Ancak alerjik sorunlar ameliyatla gitmeyeceği için nefes alma sorunu ileride yeniden karşınıza bir sorun olarak gelebilir. Demek ki neymiş? Önemli olan gerçekten deviyasyonunuzun bir ameliyata ihtiyaç olup olmadığının iyi saptanmış olması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bir de Diyelim bu ameliyatı ol, olmaya karar verdik. Olmamız gerekiyor. Acaba zor bir ameliyat mı? Ameliyat süreci nasıl işliyor? Sonrasında e, başımıza neler gelecek? Neler dikkat etmemiz lazım gibi birçok soru geliyor. E, burun estetiğinden bahsetmiyorum. Sadece deviyasyon ameliyatı. Burun estetiğinden farklı bir ameliyat. E, burun estetiği ameliyatının içerisinde deviyasyon düzeltme işlemi de zaten içinde var. Ama deviyasyon ameliyatı tek başına sadece burun orta duvarı ile ilişkili bir ameliyat. Dolayısıyla burnunuzun dış iskeletinde çalışmadığımızdan dolayı şişlik, morluk gibi sıkıntılar bu ameliyatlarda olmuyor. Sadece burun içerisiyle ilgili şişlik olursa bunu da ancak doktorunuz zaten görüyor. Dışarıdan anlaşılır bir şey değil. Ağrıda ameliyatlar değil. Eğer çok böyle yoğun bir tampon uygulaması yapılmıyorsa ki artık yapılmıyor. Bu ameliyatlarda ağrı görmediğimiz bir sorun. Burundan nefes alma sorunu elbette olabiliyor. Çünkü her dokunduğumuz yerde o bölgede bir şişlik olabileceği için birkaç gün burundan çok rahat nefes alamayabiliyorsunuz. Büyük bir tampon uygulaması yok ama ince silikon splint yerleştiriyoruz. O hem nefes almanızı rahatlatmak amacıyla hem de orta duvara bası yapıp düzgün iyileşmesini sağlamak amacıyla uyguladığımız bir yöntem. Ameliyat sonrası dönemde de 3-4 günlük bir nefes alması sıkıntısı sonrasında o burnunuzun içerisindeki sprintler dışarı çıkartıldıktan sonra rahatça nefes alabiliyorsunuz. Genellikle bu ameliyatlar sırasında burun etleri dediğimiz o konkalar, burun içerisindeki radyatör gibi havayı ısıtan, nemlendiren organlar onlara da bir küçültme işlemi yapılabilir. Çoğu ameliyatta 
da yapılması gerekiyor zaten. E, bu tip durumlarda da bu küçültme işlemine bağlı belki kabuklanmalar görülebilir. Ameliyat sonrası ilk bir haftalık 10 günlük dönem sonrasında bunlar da geçecektir. Yani çok sıkıntılı ameliyatlar değil. Öyle söyleyebilirim. Son bir soru da acaba deviyasyon ameliyatı estetik ameliyatla birlikte olur mu? Aslında bunun cevabını çok kez verdik videolarda ama hazır bu videonun konusu içerisine girmişken ben yeniden cevap vereyim. Bu iki şekilde işliyor. Birincisi deviyasyon ameliyatınız gerekiyor. Estetik ameliyatta keyfe eder istiyorsanız beraber yapılabilir mi? Yapılabilir. Hiçbir sıkıntı vermez. Hatta yapılacaksa beraber yapılması çok daha mantıklı. İkinci konu şu. Deviyasyon ameliyatınız estetik ameliyatla olmak zorunda da olabilir. Yani bu tamamen sizin seçiminize bağlı olmayabilir. Çünkü burun kırılmıştır, kemik kıkırdak eğriliği öyle bir şekilde almıştır ki yıllarca dış iskeleti de etkilemiştir. Bu tip durumlarda dış iskeleti düzeltmeden nefes almanızı iyileştirme şansı olmayabilir cerrahın. Ee, onun için estetik ameliyatı siz istemeseniz bile bir şekilde şeklini etkileyecek şekilde planlamak gerekebilir. Bu tip durumlarda beraber yapılabilir, yapılmalıdır diyebilirim. İnşallah size faydalı bir video olmuştur. Deviyasyon ameliyatı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağı sorular kısmına da sorularınızı ekleyebilirsiniz. Kanalı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.